नमस्ते प्रति वारम बिजनेस न्यूज तो पाटू स्टाक मार्केट लपाय विस्लेशन आंदीन चे टीवी फाइव बिजनेस वीकेंड को स्वागतम ये वारम चोट चेस कुन्ना परिणाम हम मनोदेश हम लो द्रव्योल बनम एकंगा पंतों में जंदला तंबाय योगिती स्थाई के चेरलम डायली लाइफ लो ये वस्तु वो कुनालना य प्रस्तुतानिकी लेधने जवाबे होस्तांदे महम्मारी कोरल्लोंची बायट पड़ी आरु नलन्डु दाट तुन्दनी ओरट चेंद तुन्न वेल इपडु देसम्लो जन भारेगा पेरिगिन धरलपै बेम्बेलत्तु तुन्नार इधरा कातम ये स्थायकी � अपटलो टोकु धरल द्रव्योल्बनम् 13.7 सातंगा हुँँदै इप्पुडु एधि कोनालन्ना उकटिकी रेंडु सारलु जेबु चूसकोनी कच्चु पेट्टको वाल्सिन परिस्तिति दापरींचिन्दै रेंडिवल 21.22 समस्रानिकी होल्सेर इन्फ्लेशन 12.96 सातंगा अब्बे, इए द्रव्योल बनम् पेद्धगा बाधिन चेदें कादु अन्नेटलुगा माटलाड़तु नारु कानी, बास्तवनलो चूस्तै, जनं कस्टाल वार्थमोताई, इदेदो एवोक्क वर्गानिको सम्हन्दिन्चु नम्सम् काने कादु, देस आर्थिक பள்ளு, ஆहர பதார்த்தாலு, பாக்கைஸ்ட் புட, இலா ஒகட்டே மிடி, நித்திய சீவுதம்லோ வாடே பரத்தி வस்து புரேடு, இரவையேது நுன்சி வந்த சாதம் பெரிகாய். தீனிகி தகினட்லே ஜீதபத்தியாலு பெரகடம் அசாத்தியம். மரி இலான்ட படு டிமான் தக்கி போத்துந்தை. இப்படிதாக்காமன தேசம்லோ, दीन्तो एधि कोनालन्ना शौक ओट्रणं प्रारम्ह मैंदे इंडिया नुँची परमुख आटो मोबायल ब्रांड वेल्डि पोतोंदी अनुकुन्न स्थायलो मार्केट अभिरुदी साधिन्च लेक पोड़ंतो इंडिया लो डॉट्सन ब्रांड निलिप वेस्तु नामनी परमुख जपनीस भारत मार्केट लोकी अडुगु पेट्टे इंदुकु इंटरनाश्नल आटो मेजुस पोटी पड़तुन्टे इपटिके इकड कार्यकला पालु निर्वहिस्तुन्न डाट्सन मात्रम इंडिया लो कार्यकला पालु निल्पी वेयारनी निर्ने इंच्कुन्दी प्रमुक जैपनिस डाट्सन ब्रांड नू 2020 लोनी रश्यालो निलिपी वेगा इपड़ो इंडिया साउथ आफ्रिकालो इब्रांड विक्रियालो आगी पोत्तुन्नाई चेन्नै प्लांट लो इपड़िके रेडी गो तैयारेनी आपी वेसिनेटलू कम्पनी तेलिपिंदी आयते � அலாகி தம்மா டாட்சன் கார்ல கஸ்டமர்லக்கு சர்விஸ்லு கொனுசாகுதாயனி கம்பணி செப்தோந்தி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்வாக்சின்கு அதிக்க பிராதன்யித்த இச்சே தம்ம சம்ச்தா आफ्टर सेल सर्विसस विडिबागाल अंदुबाडु वैरिंटी सपोर्ट कोनसागतोंदनी निसान तेलिपिंदी देसवियप्तंगा � आस्चेरे करमनी इंडस्ट्री वर्गालु चिप्तिन्नाई रश्या उक्रेन युद्धम रियल एस्टेट चावु कोच्छिन्दा सरफरा विवस्त देब्ब तिर्णम्तो पेरिगिना राम मेटीरियल तरलु इंडस्ट्री की स्यापमयाया प्रबुत्तों आधु कुंटेने रंगम कोलु कुंटु 
ఇన్పుట్ కాస్ట్ తగ్గకపోతే దేశంలో కోస్ట్ సిటీలు పెరుగుతాయా వాచ్ ది స్టోరీ దేశీయ మార్కెట్ ను సిమెంట్ ధరలు హీటెక్కిస్తున్నాయి స్టీల్ ధరలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి ఇళ్ల ధరలు పెంచుతాం లేకుంటే నష్టాలు భరించలేమంటోంది రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ కనీసం ఐదు నుంచి ఏడు శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ధరలపై ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తోంది నిర్మాణ వ్యయం రాకెట్ లా దూసుకువెళ్తుండటంతో ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఎనిమిది శాతం వరకు ధరలు పెరిగాయి ఇంకా పెంచక తప్పదంటున్నాయి ఒకప్పుడు రెండు వందలు సిమెంట్ బస్తా ఇప్పుడు ఐదు వందలకు చేరుతోంది ఇంకా పెరుగుతుందని నివేదికలున్నాయి ఇక స్టీల్ ముప్పై వేల నుంచి తొంభై వేలకు పెరిగాయి మరి కట్టేదేలా అమ్మేదేలా అంటున్నారు నిర్మాణంలో వాడే ముడి సరుకుల ధరల నుండి ఉపశమనానికై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రాజెక్టులను సమయానికి అందించలేమని రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్లు కుండబద్దలు కొట్టారు ధరల పెరుగుదల ప్రభావంపై క్రెడాయి ఇటీవల చేపట్టిన సర్వేలో ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది నిర్మాణ సంస్థలు పాలు పంచుకున్నాయి బిల్డింగ్ మెటీరియల్పై జీఎస్టీ ఇన్పుట్ క్రెడిట్ స్టాంప్ డ్యూటీ మాఫీ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ద్వారా కస్టమర్లకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని లేదంటే రియాలిటీ రంగం కోలుకొని నష్టాల పాలవుతుందని హెచ్చరించారు రియాలిటీ రంగం ఒక్కటే కాదు దీనిని నమ్ముకున్న రెండు అనుబంధ రంగాలు కోట్ల మంది ఉపాధి ప్రమాదంలో పడుతుందని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు రా మెటీరియల్ ధరలు తగ్గించకపోతే గరిష్టంగా ఆరు నెలల వరకు మాత్రమే ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలను కొనసాగించగలమని డెబ్బై ఆరు శాతం మంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులంటున్నారు సిమెంట్ ధరలు ఇలాగే పెరిగితే నిర్మాణ రంగం భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడ్డట్టేనని క్రెడాయి హెచ్చరించింది సిమెంట్తో పాటు స్టీల్ ధరల నియంత్రణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం అవసరమని అభిప్రాయపడింది సామాన్య మధ్యతరగతి వర్గాలు ప్రస్తుతం పెరిగిన ఇళ్ల ధరలతో ఆందోళన చెందుతున్నారు ఐటీ ఉద్యోగులు పారిశ్రామికవేత్తలు మినహా మిగతా వర్గాలు ఇళ్ల కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపడం లేదని తెలుస్తోంది బ్యాంకు లోన్లు పెరిగిన ధరలతో తమ సొంతింటి కల ఎప్పటికీ నెరవేరుతుందోనన్న ఆందోళన సామాన్య ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గాల నుంచి వ్యక్తమవుతోంది అయితే మరోవైపు ఇళ్లకు గిరాకీ పెరుగుతోంది కానీ నిర్మాణ వ్యయమే భయపెడుతోంది ఈ ఏడాది జనవరి మార్చిలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగ సెంటిమెంట్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా బలపడిందని నైట్ ఫ్రాంక్ నారేడ్కో సర్వే ఒకటి వెల్లడించింది వచ్చే ఆరు నెలల్లోనూ కొనసాగుతుందని అంచనా వేసింది కరోనా నుంచి మొదలు పెడితే నిన్న మొన్నటి వరకు బ్యాంకు పని వేలు తగ్గడంతో కస్టమర్లు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అత్యవసరమైతే ఉదయం పది గంటల వరకు బ్యాంకు ఎప్పుడు తెరుస్తారా అని వేచి చూడాలి ఎమర్జెన్సీ అయితే టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడిక ఆ సమస్య లేదంటోంది ఆర్బీఐ బ్యాంకు పనివేళలను మరో గంట పాటు పెంచుతూ ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఇకపై ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే బ్యాంకులు తెరుచుకుంటాయి ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకు వ్యాపార వేళల షెడ్యూళ్లను సవరించింది బ్యాంకులు ఇప్పుడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే తెరవాల్సింటుంది అయితే క్లోజింగ్ సమయంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసుల పెరుగుదల సమయంలో భారతదేశంలో బ్యాంకు పనివేళలు తగ్గించారు అయితే పరిస్థితులు సాధారణం కావడం మొదలయ్యాక ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది నుంచి కొత్త పనివేళల్ని అమల్లోకి తెచ్చారు క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రమాదమంటూ కేంద్రం తన వాదనకు కట్టుబడి ఉంది అయితే క్రిప్టో అసెట్స్ మీద ఈ బడ్జెట్ లో పన్నులు విధించిన సంగతి తెలిసిందే ఒకవైపు క్రిప్టోను వ్యతిరేకిస్తూ మరోవైపు దాని మీద పన్నులు విధించడాన్ని ద్వంద్వ ప్రమాణాలు అంటూ ఆర్థికవేత్తలు విమర్శించారు దీనిపై మరోసారి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు వీటితో ఉగ్ర ప్రమాదం కూడా ఉందని ఆవిడ అభిప్రాయపడ్డారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ క్రిప్టోలు ఇతర వర్చువల్ డిజిటల్ ఆస్తుల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని చట్టబద్దం చేసే దిశగా చూడాలని అన్నారు అమెరికాలో అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి నిర్వహిస్తున్న ఉన్నత స్థాయి ప్యానెల్ చర్చలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ అన్ని దేశాలకు క్రిప్టో కరెన్సీలు అత్యంత ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు 
ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులకు మనీ లాండరింగ్ కు ఈ కరెన్సీలను వాడుకునేందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు టెక్నాలజీ ద్వారా నియంత్రించడమే ఉన్న ఏకైక పరిష్కారమని నిర్మలమ్మ తెలిపారు టెక్నాలజీ ద్వారా రెగ్యులేట్ చేయడంలో దేశాలు వెనక్కి తగ్గకూడదని దీని నియంత్రణలోకే అన్నింటినీ తీసుకురావాలని అన్నారు because currency is that which is backed by a bank the central bank of the country or the government of that country so that is yet to happen in our country and it is going to happen sometime this year but because the volumes of such transactions outside of this was fairly huge we also wanted to be sure that and since there was no regulatory mechanism looking at them we wanted to make sure money is being or value of assets being transacted if they are transacted in an unregulated environment we were not sure if the let us say uh, the fatfs uh, money trail uh, as they say travel route travel line is being tracked at all and we were not even sure as to um, how we can keep a uh, 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 trail following of these transactions which were happening after all these were uh, electronic codes eventually electronic vidharamlo jarugutunna lavadevilanu track cheyadam kashta sadhyamani aarthika mantri annaru anduke crypto la pai pannu vidhinchi evaru veetini kontunaru evaru vikrayistunaro telusukuntunnam ani telipparu andukosame prabhutvam veeti pai 30% pannunu vidistundani aarthika mantri perkunnaru prati lavadevi pai 1% pannunu minahaistamani chepparu మనీ లాండరింగ్ టెర్ర్ ఫండింగ్ పై రిస్క్ ల నుంచి తప్పించుకోవడానికి క్రిప్టో కరెన్సీల ప్రపంచ నియంత్రణ కోసం ఆర్థిక మంత్రి బలమైన వాదనలు వినిపించారు వాలెట్ల ద్వారా ఈ క్రిప్టో ఉన్నంత వరకు నియంత్రణ చాలా కష్టంగా ఉంటుందన్న నిర్మలా సీతారామన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆధారిత డిజిటల్ కరెన్సీల ద్వారా దేశాల మధ్య సరిహద్దు చెల్లింపులు చాలా ప్రభావవంతంగా మారతాయని సీతారామన్ చెప్పారు so we wanted to be sure and therefore we did announce that on the income that is generated out of the transactions of these crypto assets will be taxed at 30% and over and above that there is a 1% tax deduction at source which is also imposed on every transaction so through that we'll be able to know who's buying and who's selling it and that 1% is not an additional tax over the 30% that i've imposed it is only reconcilable with the 30 or with any other tax the person uh, is uh, expected to pay essentially by taxing we were trying to make sure that we are keeping a trail mm-hmm. and also making sure these are going to be eventually uh, compliant with anti money laundering rules and making sure that these kind of operations don't end up inadvertently to funding any kind of terror activities sankethikatanu upayoginche niyantrana shurukainadi ga undalani adi vakramarkamlo undakodadani nirmalamma abhiprayam padaru cryptocurrency la niyantranalo artham cheskovadamlo global vidhanam undakapothe money laundering pramadam undani ame suchincharu యూనియన్ బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు క్రిప్టో ఆస్తుల్లో లావాదేవీల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై ఫ్లాట్ ముప్పై శాతం పన్నును ప్రతిపాదించిన సంగతి తెలిసిందే మల్టీ స్పెషాలిటీ పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ చైన్ రైన్బో చిల్డ్రన్స్ మెడికేర్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున మొదలవుతోంది రెండు పేల కోట్ల ప్రారంభ వాటా విక్రయం ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన ముగుస్తుంది ఇష్యూలో భాగంగా రెండు వందల ఎనభై కోట్ల విలువ చేసే షేర్లను తాజాగా జారీ చేయనుండగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ విధానంలో ప్రస్తుత వాటాదారులు రెండు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల వరకు షేర్లను విక్రయించనున్నారు సంస్థ ప్రమోటర్లు రమేష్ కంచర్లా దినేష్ కుమార్ చీర్లా ఆదర్శ్ కంచర్లా ప్రమోటర్ గ్రూప్ కు చెందిన పద్మ కంచర్లా అలాగే బ్రిటిష్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిడిసి ఇండియా ఓఎఫ్ఎస్ లో వాటాలు విక్రయించనున్నారు పబ్లిక్ ఆఫర్ లో అర్హులైన ఉద్యోగులు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం గరిష్టంగా మూడు లక్షల షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు ఇష్యూ ద్వారా సమీకరించిన నిధులను గతంలో జారీ చేసిన నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లకు ముందస్తుగా చెల్లించడం కొత్త ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేయడం వైద్య పరికరాలను కొనుగోలు చేయడం తదితర అవసరాల కోసం సంస్థ వినియోగించుకోనుంది రైన్బో సంస్థకు దేశంలోని ఆరు నగరాల్లో పద్నాలుగు ఆసుపత్రులు పలు క్లినిక్లను నిర్వహిస్తోంది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి మొత్తం పదిహేను వందల పడకల సామర్థ్యం ఈ సంస్థకు పీడియాట్రిక్ సేవలలో నవజాత శిశువులు పిల్లల ఇంటెన్సివ్ కేర్ పీడియాట్రిక్ మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు పీడియాట్రిక్ క్వార్టర్నరీ కేర్ వంటివి రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ మెడికేర్ ప్రధాన స్పెషాలిటీస్ గా చెప్పాలి 
అండ్ కాకుంటే మనం వీఆర్ నేషన్ నేషన్ వైడ్ హాస్పిటల్ ఎందుకంటే మనం ఆల్ స్టేట్లో ఉన్నాం హైదరాబాద్తో పాటు బెంగళూరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో న్యాచురల్గా మన తెలుగు స్టేట్లో చెన్నైలో ఉన్నాం న్యూఢిల్లీలో కూడా ఉన్నాం సో హాస్పిటల్ని మనం పబ్లిక్ లిస్టింగ్ తీసుకెళ్తున్నాం పబ్లిక్ లిస్టింగ్ తీసుకెళ్ళడానికి కారణాలు రెండు ఒకటి మాకు ఇన్వెస్టర్ ఉన్నారు ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ రెండు ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫామ్ ఉంది సిడిసి అని రెండోది ఏంటంటే న్యూ హాస్పిటల్స్ కొన్ని స్టార్ట్ చేస్తామని అక్రాస్ ద కంట్రీ సో న్యూ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసేదానికి కొంత ఒక టూ ఎయిటీ క్రోర్స్ రైజ్ చేస్తున్నాం ఇష్యూ సై ఇష్యూ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ ది ఈ మంత్ ఈ మంత్లో ఉంటుంది ప్రైజ్ బ్యాండ్ వచ్చేసి ఐదు వందల పదహారు రూపాయల నుంచి ఐదు వందల నలభై రెండు రూపాయల వరకు ప్రైజ్ బ్యాండ్ ఉంటుంది ఈచ్ లాట్ ట్వంటీ సెవెన్ షేర్స్ ఉంటుంది ఈచ్ లాట్ ఇది హాస్పిటల్ కంపెనీ మేము ఇన్వెస్టర్స్తో మాట్లాడితే ఇన్వెస్టర్స్ అంతా చాలా కీన్గా ఉన్నారు ఎందుకనంటే మేము బిల్డ్ చేసిన హెల్త్ కేర్ డెఫినెట్గా చాలా ఎఫెన్షియల్ మోడల్ కదా హెల్త్ చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ కేర్ అంటే సో ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ మొత్తం ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ లోకల్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో అందుకని ముందుకు వెళ్తున్నాం వచ్చే వారు మార్కెట్లపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఎరట్నో ఉండబోతున్నాయి మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ కి యుఎస్ మార్కెట్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి గ్లోబల్ క్యూస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కింద చూడాలి అంతేకాకుండా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రస్తుతం హండ్రెడ్ అండ్ టూ డాలర్స్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది క్రూడ్ ఆయిల్ కనుక ఏమాత్రం కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ గా కరెక్ట్ అయినట్లయితే ఇండియన్ మార్కెట్ కి ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కింద చూడాలి ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం సో వచ్చే వారం మార్కెట్స్ కనుక తిరిగి సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ లెవెల్ కనుక పైకి వెళ్ళినట్లయితే మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ జోన్లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ఒక చెర్రీ పికింగ్ అనేది చేయడం మంచిది ఎందుకంటే కొన్ని స్టాక్స్ వాల్యూషన్స్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఐటీ స్టాక్స్ కానీ మరియు అనేక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ప్రస్తుతం అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్లోనే ఉన్నాయి అది బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్లో మనం హెచ్డిఎఫ్సి ఇటువంటి స్టాక్స్ చూసినట్లయితే మంచి అట్రాక్టివ్ లెవెల్గానే ఉన్నాయి లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ని చెర్రీ పికింగ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఎల్ఎన్టీ ల్యాండ్ స్టాక్స్ కూడా మంచి రేంజ్లోనే ప్రస్తుతం ఉండటం జరిగింది సో అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మీడియం టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇటువంటి స్టాక్స్లో డిప్స్లో బై చేయొచ్చు ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్ని డెఫినెట్గా ఇది బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ కింద పరిగణించవచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్లో వలటాలిటీ ఉన్నప్పటికీ డిప్ వచ్చినప్పటికీ ఇమీడియట్గా మార్కెట్ మళ్ళీ తిరిగి డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బయింగ్ దృష్ట్యా మార్కెట్స్ తిరిగి రీబౌండ్ అవుతున్నాయి ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ యాక్టివిటీ కన్నా చూస్తే కంటిన్యూస్ సెల్లర్స్ కింద ఉండటం జరుగుతుంది దానికి ప్రస్తుతం గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ పెరుగునన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ప్రధాన కారణం కింద మనం చెప్పొచ్చు అంతేకాకుండా మనం ప్రధానంగా చూస్తే ఇప్పుడు ఎర్నింగ్ సీజన్ అనేది నెలకొని ఉంది ఈ ఎర్నింగ్ సీజన్లో ప్రస్తుతానికి వచ్చిన రిజల్ట్స్ అన్ని కంపెనీస్ డిక్లేర్ చేస్తున్న రిజల్ట్స్ అన్ని అంచనాలకు అనుగుణంగానే వస్తున్నాయి కానీ ఎక్కడ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కానీ అంతేకాకుండా ఎక్కడ అనలిస్ట్ల అంచనాలను మించి వచ్చిన రిజల్ట్స్ దాఖలాలు కూడా ఏం లేవు కానీ ఏంటంటే రానున్న రోజుల్లో కంపెనీస్ మీద ఎక్కువ మార్జిన్ ప్రెషర్ అనేది ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల మార్కెట్స్లో ఒక ప్రస్తుతం ఒక సందిగ్ధత అనేది ఉండటం జరిగింది అందువల్లనే మార్కెట్స్ కొంతకాలం రేంజ్ బౌండ్లో ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఇన్వెస్టర్స్ బై ఆన్ డిప్స్లో ఉండాలి అంతేకాకుండా డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడింగ్కి ఇది మంచి చక్కటి అవకాశం కింద మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా మార్కెట్లో ఇంత వాలటాలిటీ ఉన్నప్పటికీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందువల్ల లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్టర్స్ భయపడకుండా వాళ్ళ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలో ఇటువంటి స్టాక్స్ని ఎక్యుములేట్ చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మార్కెట్లో మొమెంటమ్ అనేది నడుస్తున్నది వాల్యూ అనేది ఒక వైపు ఉంది మొమెంటమ్ అంటే మనం అదాని గ్రూప్ లాంటి షేర్లలో మొమెంటమ్గా స్టాక్ యొక్క అదాని విల్మర్ లాంటి షేర్స్ అనూహ్యంగా పెరగడం మనం చూస్తున్నాం మరి ఒక భాగంలో చూసినట్లయితే రిలయన్స్ లాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కూడా మంచిగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం సో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఒక స్టాక్ బేస్డ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ అన